FM4 Morning Show with Dave Dempsey. Und Judith Revers is here with me as well. Ja, ich bin auch da. Getting ready to go a-hunting. Ghost hunting. Yep, yep. Oh. Gotta wear a plaid jacket and a flappy cap and stuff like that, I guess. No, we'll find out. We'll be sharing more uh, specific information later on in the show. Actually, not that long. Just, you know, one or two songs. Say, 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 9, 10 in the morning. You know there's something special going on these days. The Slash Film Festival is taking place at the moment in Vienna. A movie festival that features horror movies. Uh, movies I would really like to see, except that they're planned at 1 o'clock in the morning sometimes. Um, de generally interesting stuff. Part of the festival isn't just movies. It's also a real ghost hunt, which is taking place on Thursday, uh, next week on the 26th at the Friedhof der Namenlosen in um, Alban, Vienna. Yeah, and we are lucky to welcome two real ghost hunters in the studio with us right now, Wilhelm Gabler and Sissi Krenn. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten um, Morgen. Also, fangen wir gleich damit an. Wie schaut's aus mit uh, so uh, Geisterpräsenz in unser Studio? Spürt ihr was? Also das Studio scheint recht sauber zu sein. Noch ist hier nichts spürbar, außer <lacht> vielleicht die Nervosität von uns, aber das war's dann auch schon. <lacht> um, also, ihr werdet dann diese so Geisterjagd, sagt man Geisterjagd? Ja, ja? Geisterjagd. Okay, gut. Uh, um, in, in die Fried My German is Am Friedhof der Namenlosen genau. abhalten. Wie wird das ausschauen? Was kann man sich da vorstellen? Ja, in erster Linie stellen wir mal unsere Geräte dort vor und wie man damit umgeht. Die Leute können sich selbst ein bisschen versuchen darin und können natürlich versuchen, den einen oder anderen Geist vielleicht auf Film oder Foto zu bannen. Okay, das, das wird spannend. Das heißt, man braucht Geräte. Ihr stellt euch dort nicht hin als Medium und spürt über euren Körper die Geister, sondern ihr habt Werkzeuge. Wir haben technische Gerätschaften, ohne der wird es nicht gehen. Ja. Habt ihr auch so ein super cooles Auto? <lacht> Noch nicht, wir arbeiten dran. <lacht> Ein Ghostbusters-Auto. <lacht> uh, es wird aber nicht nur dann ein Geisterjagd geben, mhm. uh, sondern es wird auch eine, eine Lecture, Lecture geben. Who You Gonna Call heißt die Vorlesung. Die ist morgen um 5.30 Uhr nachmittags, 17.30 Uhr, ähm, im Filmcasino, schätze ich mal, findet die statt. Und danach gibt es auch noch das Screening des äh, Films American Horror Story. Ähm, was passiert denn eigentlich? Das ist noch eine Frage, die ich äh, stellen muss, wenn man eure Nummer wählt und euch anruft. Ja, ähm, wenn man unsere Nummer wählt, dann machen wir uns einmal einen Kennenlerntermin aus. Das heißt, wir setzen uns mit der betroffenen Person zusammen, dass sie uns kennenlernen kann, wir sie ein wenig und dann schauen wir, was wir in weiteren Verläufen machen. Also meistens kommt dann eine paranormale Investigation. Also eine paranormale Untersuchung mit viel Technik und Biberbo und dann schauen wir, wo eben die Ursachen des vorhandenen Spuks herkommen könnten. We're going to find out more from Wilhelm and Sissy. There are ghost hunters here in the studio after a track uh, and maybe, just maybe, we'll be giving away some tickets for the uh, ghost hunt and the lecture. So, stay tuned. That was the fabulous specials, Ghost Town. Oh, nice to have an excuse to play that. And our excuse, of course, is that we have ghost hunters with us in the studio right now. Uh, guests who can sense the unsensible, hear the unhearable, and uh, hunt the unhuntable. Oh, that was... <laughs> we were talking. Yeah. Uh, Wilhelm Gabler and Sissy Krenn. Ja, aber das ist gar nicht so überzogen, weil wir haben gerade gehört, dass man äh, Geister gar nicht fangen kann. Ich habe nicht fangen, ich habe... Jagen kann man trotzdem. Jagen kann man sie. Yeah. That's why they're not unhuntable. Ja, okay. Ja. Also, erste Frage jetzt. Wie, wie kommt man dazu eigentlich dann, äh, Geister jagen, zu jagen? Ja, ich habe mich immer schon dafür interessiert. Und 2001 war ich damals registriert in dem einzig deutschsprachigen Forum, wo es über Paranormales gegangen ist. Und ich habe mir gedacht, gehst du in der Nacht auf irgendwelche mystischen Orte und machst Fotos für dieses Forum. Das hat dann die Leute, ja, die das gesehen haben, hat den, denen hat das so gefallen, dass sie sich mir angeschlossen haben. Und so sind die Vienna Ghost Hunters eigentlich entstanden. Und wie war es bei dir, Sissi? Ja, bei mir war das eigentlich komplett anders. Ich habe mich, bin sozusagen eine Spätberufene, ich habe mich eigentlich nicht für dieses Thema interessiert. Und im Jahr 2000, also Mai 2012 ist dann mein Freund verstorben. Dann kommen wir natürlich so, fängt man an sich zu beschäftigen, gibt es was nach dem Tod, was passiert nach dem Tod. 
Und dann bin ich irgendwann im Internet äh, auf die Seite der Vienna Großtanters gestoßen, habe mich dann einmal in diesem Forum registriert und ja, so bin ich dann, man war dann mal eine Zeit lang im Forum und dann hat es irgendwann geheißen, es werden Mitglieder aufgenommen und dann habe ich mir gedacht, gut, dann schaue ich mir das einmal an. Und bist jetzt eine Dedi Dedicated <lacht> Ghost Hunter. großer Begeisterung mittlerweile dabei seit Begeisterung. Jahren. Und wa was war dein, was war dein, dein größtes, ähm, was, was ist das, was, welcher Geist ist dir noch in Erinnerung, der dir begegnet ist? Naja, Geist ist jetzt, kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man jetzt Geistern so begegnet. Das sind meistens so, ja, ich, irgendwo sieht man dann einmal einen Schatten oder man hört eine Stimme oder irgendwo Schrittgeräusche. Aber woher kann man wissen, dass das wirklich ein Geist ist? Es könnte ja auch irgendein Mensch sein, der zufällig dort ist oder ein Tier. Naja, mit hundertprozentiger Sicherheit kann man es natürlich nicht ausschließen. Aber wir machen dann Fotos, wir machen Tonaufnahmen und wenn man dann auf den Tonaufnahmen Stimmen hat und dann stellen wir gewisse Fragen, wenn dann die Antworten äh, zu den Fragen dazu passen, dann kann man natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen. Aber ich meine, Wissen, Wissen da haben wir es alle nicht. Das wissen wir nach unserem Tod wahrscheinlich, wenn überhaupt. Aber Was war bis jetzt Ihr eindrucksvollste Erlebnis? Ja, eindrucksvoll sind eigentlich so ziemlich alle Investigationen, die wir machen, auf ihre eigene Art und Weise. Weil es ist alles unterschiedlich, es ist jedes Mal was Neues, es ist alles spannend und interessant. Und kann man davon leben? Ähm, bei uns in Österreich natürlich nicht. Wir sind nicht genug Geister oder nicht genug? <lacht> nicht genug Interesse. Also Geister hätten wir oder Unerklärbares haben wir zuhauf, das auf äh, jeden Fall. Nur ist es halt so, dass in Österreich die ganze Thematik noch sehr belächelt wird und nicht wirklich publikfähig ist. Und deswegen gibt es uns, die versuchen das Ganze an die Menschheit zu bringen. Ja, viel Glück damit und äh, wir hoffen, dass jetzt einige zugehört haben und da auch dabei sind und sich bei euch melden, falls sie Paranormales wahrnehmen. And we got tickets to give away. Something very normal. Uh, tickets for the ghost hunt you're doing uh, at the um, Friedhof der Namenlosen and also tickets for the lecture you're doing for the Slash Film Festival. The lecture is tomorrow. Exactly. That starts at, at 5.30 p.m. and the ghost hunt is on the 26th. So... And you can also see Planet. the movie American Horror Story after the lecture. So if you want to get those tickets... Call! 0800-226-996, right? And answer a little question. A little question? A little question. Uh, what, what, what's the little question? What was the name of the green ghost on Ghostbusters?